Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Estamos aquí un año más de vuelta en el canal. Un poco homenaje a la Copa de la Reina, día especial en Valencia, pero tenemos también a una persona que, que ha estado por aquí y vamos a volver a hablar con ella y si no lo hacemos por primera vez, porque es especial Nadia Fingo. Welcome. Thank you. First of all, Nadia, first time I saw you as a professional was your first year as a pro, coming from out of Stanford, Paterna. Paterna, now you are back to Valencia, now that this kind of process just started, you are one of the real OGs of that Paterna project. How special is for you told it in so many times, but how special for you to be in Valencia after all? Yeah, like you said, I've said it so many times, and I mean, every day I kind of like go back to thinking about how blessed I am to be here. Um, to have started in Paterna in a year that was really hard for a lot of people, um, hard to find places to go. Um, I landed here out of all places, um, and I was able to practice with a lot of the girls that are on the team right now and to come back and actually be a part of the program I mean I've wanted to be on this team since I started my professional career so to have done that three years later um, to go from playing in the second league to playing your league now this year to being a part of a team that is competing for for a championship in any competition we're in I mean it's I'm just very blessed and I just thank God that I have the opportunity to to do this and that he put me in this place. Le preguntamos un poco por eso, cómo es para ella haber llegado a Valencia después de haber empezado en Paterna, el, el primer año aquel proyecto del equipo vinculado al, al conjunto Taronchi, nos decía que eso, que fue un año complicado por las restricciones debido a, a toda la situación derivada de la pandemia, de que era difícil eso, encontrar lugares para salir, encontrar sitios para poder ir, pero, en tratar de encontrar la forma de congeniar con gente, pero que al final después de todo, pasar de todo ello, de estar en segunda división, de jugar en Euroliga y todo lo que supone para ella haber llegado a un punto en el que está tratando de pelear por título, pues eso, al final es satisfactorio, es, es, es gratificante para ella haber vivido ese proceso, haber salido de la universidad y haber entrado en un proyecto que después, posteriormente, ha continuado tras su paso por por algún otro equipo y, y ha llegado a, a la situación de, de eso de formar parte de un gran proyecto. Also, you are succeeding now being part of a Euroleague team, but there's teams of yours like Georgia Gale and Alexandra Katanitz that are now playing qualifier for the pre for the Olympics. They play Euro basket. How amazing is like say okay, I was not me. It was a big hub of young players trying to do something special. How was that? Yeah, I mean it's awesome. Like. I've kept up with Georgia a lot um, and to see her go back to her home and kind of build up the team that she has at home. I think right now she's playing in the All-Star for, for her league and that's amazing. Um, and Alex, I know she, I saw her play um, with Serbia in, in the pre-Olympics and it's just like, it's, it's just so cool to see, you know, like, I mean, again, three years later where, where people are um, and even... Uh, all the Spanish players, like being able to be friends with them now, um, three years later, and see where other girls went, like Carol and, and Cuellar, and just like, like we're all still kind of like in the fold of basketball, doing our own thing and succeeding in that. Le preguntamos un poco por las dos compañeras que más éxito han tenido aquel primer año suyo con Paterna, empezando por una Georgia Gale que participó en el Eurobasket el pasado verano, en el que pudimos estar, también con Alexandra Katanitz que recientemente ha formado parte del equipo olímpico de Serbia que se ha clasificado para las grandes olimpiadas este verano en París y nos decía que, que al final es maravilloso que haber podido formar parte de ello. Georgia que volvió a, a su país, a Gran Bretaña, y pudo demostrar todo el talento que tiene y ahora como recordaba está participando en el primer All Star de siempre del baloncesto británico femenino, al final Alexandra Katanich ha estado también a muy buen nivel con esa selección de, de Serbia para lograr el objetivo y, y al final también mantiene contacto con otras jugadoras, ha podido compartir este año equipo con Claudia Conté y también mantiene contacto con otras como Carolina Arfinengo y, y para ella es una sensación de de satisfacción por haber evolucionado, por mantener el contacto más allá del baloncesto y poder evolucionar también como persona en ese aspecto y, y crear vínculos que, que le han ayudado y ver como esos vínculos que también han triunfado por su cuenta. Let's focus now on Copa La Reina. Mm -hmm. It's a fight on remember that third time for third or fourth competition for for you and the first time you played Cup was here in La Fonteta. It's yep. so many <laughs> mixes and now you are in the at least Valencia is the favorite to win it. Mm -hmm. It's the cup always related with Valencia, but how special is this one for you, being a Valencia basket player? Yeah, I mean, it, it is really special. Um, I think this is this is my third one, which is crazy to think. Um, it's my third. Again, like you said, the first one was here, and and to now be playing it with this team, I mean, it's great. Um, we're going in with the mindset to compete and and to do our best. Um, to be positive and really like enjoy the experience. I think the Copa is something 
like bringing all the fans together, bringing all the teams together is something that is super, well, half the teams, but like bringing all of those people together is something that's really special. So I'm really looking forward to enjoying it. Le decíamos esa conexión especial que tiene ella con la Copa y con Valencia todo al mismo tiempo. Al final, el año que estuvo ella aquí también se organizó una, una Copa de la Reina. El año que debuta en Copa de la Reina era con estudiantes aquí también en la Fonteta con algunas restricciones. Y esta es la tercera vez que juega la Copa de la Reina. La va a jugar con Valencia Basket y, va, y es una de las candidatas al título. Al final dice que esa conexión es especial, se reía al recordar todo, todos esos momentos. Y, y para ella es eso, es una situación de estar con este grupo, querer disfrutarlo y, y llegar al máximo posible. Eso le alegra, como habéis podido ver, y creo que es una muy buena oportunidad para hacerlo. Also, this year you, you had on, on the team. We saw it here around Alina Yaupova, one of the beasts of Euro League, two times MVP. First time in Spain, she played a lot of different cards, but it's going to be her debut. Also, Alba, other master in Spanish basketball, she won like six Euro Leagues but never won the cup. It's how, how many points of like saying, okay, this cup last year was also special for so many reasons, but this year, like having all around and saying, oh man, this year we have to win it because of this and this and this. Or, which is the, the perspective of, of the cup, because Valencia is a city always special for the cup, mainly field, but which is the perspective from the local room to, to this competition? Yeah, I mean, I think that we recognize um, how special this could be, especially for people on our team that have done so many amazing things, and this may be the, their first opportunity to win, um, win a Spanish cup. I mean, for me too, it would be my first opportunity. I would love that. But I think we really recognize how special it could be for, for certain people, and obviously we want to win for them. Um, that adds a bit of, of motivation. I wouldn't say pressure, but motivation mm -hmm. for us to, to go out there, enjoy it with them, for them, and to win for them. Le preguntamos por cómo está el vestuario pendiente de esta Copa de la Reina y al final ella nos decía que no hay presión, pero sí que hay ilusión por eso, por situaciones como tener a un talento como Alina Yaupova jugando por primera vez aquí en, Valen en, en la Copa de la Reina y en Valencia, Alba Torrens que ha ganado gran cantidad de Euroligas y no, no ha conseguido aún esta competición siendo, siendo una de las grandes leyendas del baloncesto español y al final es eso, la oportunidad para ella también en la primera vez que... que nos comentaba que está capacitado con un equipo con opciones reales, al menos según las perspectivas, para poder ganar esta competición. Al final es eso, la ilusión y, y las ganas de, con todos estos alicientes, poder sacar un resultado positivo. Nadia, uh, a lot of teams, also Zaragoza, reigning champs, after all that suffered uh, this team last year uh, in the defeat against them, they are going to show us, we're talking of micros, like the, the patch of the, the champ, it's like the motivation, I want that or I want to be there if, it's, if I earn it. So, how it's going to be this cup against also starting against Estudiantes that the, you, I think you still have a little bit in your heart of the team? I mean, like, the thing is when you compete, I love all, <laughs> I mean, I have friends across the league, um, and, but when we get between these four lines, we, we respect each other, we love each other, but it's, it's about competing for the people who share the name that is on our jersey. Um, so, I mean, I love my people, but at the end of the day, I'm trying, I want to win the cup. And, and to be like Zaragoza and have the opportunity to wear that patch and, and have the pride um, in, in an accomplishment that, that we did together. Le preguntamos por otros factores que, que llevan a, a completar el, la ilusión por esa Copa de la Reina y nos decía que sí, que al final ella tiene muchas amigas fuera de la pista, que ya estaban estudiantes, pero que dentro de las cuatro líneas que suponen en la pista y el parque de baloncesto no hay amigas, que ella quiere representar lo que hay en, en el pecho, a sus compañeras, ayudar al máximo y, y luego todas muy amigas y todo, pero dentro de estas cuatro líneas el baloncesto es baloncesto y quiere apoyar a, a su equipo todo el máximo. So, Nadia, thanks a lot and good luck. Thank you, appreciate it. Y a vosotros, pues eso, tendréis otra entrevista pronto y os esperamos. Un abrazo y hasta la próxima. Dale like y, y suscribiros.